நிறைய டிசைன்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் கண்டிப்பா மக்களே நீங்களும் இந்த வேலவன் ஸ்டோருக்கு வந்து உங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாமே வாங்கிக்கலாம் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் உஸ்மான் ரோட் டி நகர் சென்னை மற்றும் தூத்துக்குடி வணக்கம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருளால் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது மாநாடு நாளை வெளிவர இருக்கிறது வெந்து தனிந்தது காடு ரசிகர்களின் ஆதரவோடு வெற்றி நடை போடு என்று அந்த படத்தின் வெற்றிக்காக பட நினைக்கிறேன் பாடு ஊடகத்துறை உங்களுடைய உறுதுணையோடு நான் நியூயார்க்கு போயிட்டு வந்த பிறகு நான் போக்குலையும் விமான நிலையத்தில் உங்களை சந்திச்சு தான் போனேன் நான் அங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இறங்குனதும் விமான நிலையத்தில் உங்களை சந்தித்தேன் அதுக்கு பிறகு ரொம்ப நாட்களாக நான் ஊடகத்துறையினரை பத்திரிகை துறையினரை சந்திக்கல இப்போ என்னுடைய பையனுடைய படம் கௌதம் என்ன அவர்களுடைய இயக்கத்தில் வேலு பிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் அவர்களுடைய ஐஸ்வர்ய கணேஷ் அவர்களுடைய தயாரிப்பில் தமிழகம் முழுவதும் ரெட் ஜெயிண்ட் வெளியிட வெந்து தெனிந்தது காடு அந்த படம் வெளிவர இருக்கிறது அது இனிய எழுத்தாளர் இலக்கிய எழுத்தாளர் யதார்த்த எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்களுடைய அவருடைய அந்த கதை அவருடைய கைவண்ணத்தில் உருவான அந்த படத்தை கௌதம் மேனன் உருவாக்கி இருக்கிறாரு அந்த படம் வெளிவர இருக்கிறது அந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகி மாபெரும் வரவேற்பை எல்லாம் வல்ல இறைவனோட அருளால் ரசிகர்களோட ஆதரவோட ரசிகர் கொடுத்த ஆதரவுக்கு அதுக்கு வந்து அவர்களுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னே தெரியல என்ற வார்த்தையே இல்லை அந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவன்ட்ட பிரார்த்தனை அப்படின்ற இன்ஷா அல்லா பிரைஸ் அல்லா அல்ல லூயா ஜெய் ஆஞ்சநேயா ஓம் சிவாய நமகா நமோ நாராயணா எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் கேட்கின்ற இந்த நேரத்திலே ஊடகத்துறையினர் நீங்க பல கட்டத்தில் என்னுடைய வெற்றிக்கு என்னோட முன்னேற்றத்துக்கு நீங்க கை கொடுத்திருக்கீங்க இப்பவும் நீங்க கரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களிடத்தில் கேட்க விரும்புகிறேன் உங்களை சந்திக்கணும் ஆசை உங்களுடைய முகத்தை நான் பார்க்கணும் நினைக்கிறேன் ஆனா நான் வந்து என்னுடைய முகத்தை உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் முகத்தை மட்டும் இல்லை என்னோட அகத்தை காட்டுறேன் என்னோட மனத்தை காட்டுறேன் மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனை படி நான் இப்ப கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் விரைவிலேயே நான் ஒரு நல்ல தலைப்பு செய்தியோடு இணைப்பு செய்தியோடு உங்களை சந்திப்பேன் ஆனா இப்ப உங்களை நான் இந்த வெந்து தெனிந்தது காடு படத்திற்கு நீங்கள் ஆதரவு தர வேண்டும் என்று கேட்கக்குள்ள எனக்கு இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா இயக்குனர் கௌதம் மேனன் அவர்கள் அவரை பத்தி அவருடைய அவரு அவருடைய அந்த காலத்துல இருந்து அவர் அவ்வளவு படைப்புகளை கொடுத்துட்டு இருக்காரு பத்தி குளரா கௌதம் மேனன் சிம்பு அவர்களுடைய கூட்டணியில் சிம்பு நீ அந்த வெற்றி தந்தது விண்ணை தாண்டி வருவாயா அதை போலவே அதே கூட்டணியில் இன்று வெந்து தனிந்தது காடு படத்தில் மீண்டும் நீ வெற்றி தருவாயா வியாபார ரீதியிலே நீ ஒரு நல்ல பெயர் பெறுவாயா இதுதான் ரசிகர்களுடைய நினைப்பு எதிர்பார்ப்பு அந்த அளவுக்கு அந்த படத்து மேல அவங்க ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு வச்சுட்டு இருக்காங்க படம் ஒரு வித்தியாசமா அதோடைய ட்ரெய்லரா இருக்கட்டும் அந்த படத்துக்கு ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்கள் இசையமைச்சிருக்க அந்த பாடலா இருக்கட்டும் அந்த படத்துக்கு வேல்ஸ் நம்ம ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்கள் எடுத்துக்கிட்ட அந்த ஸ்ட்ரீன் அதுக்கு அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த பப்ளிசிட்டி எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் மேல இது இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வந்து ஒரு வைரக்கல்ல கொண்டு போய் தங்க தட்டில் வைக்கணும் எதை எங்க வைக்கணும்னு சொல்ற மாதிரி இப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பை எடுத்து அதை இன்றைக்கு ரெட் ஜெயிண்ட் தங்க உதயநிதி அவர்களுடைய உறுதுணையோடு சிம்புடைய நண்பர் அவர் நட்புக்கு இலக்கணமாக இந்த படத்தை ரெட் ஜெயிண்ட் தமிழகம் எங்கும் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான முறையில அவங்க வெளியிட இருக்கிறாங்க இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு கிரியேட் ஆயிருக்கு அதுல முக்கியமான ஒண்ணு சொல்லணும்னா எப்பயுமே ஒரு காம்பினேஷன் வேணும் இப்ப சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் இருக்காருன்னா அவருடைய படம் முரட்டு காலை என்றாலும் சரி எஜமான் என்றாலும் சரி ரஜினி என்றால் ராசி ஏவியம் அதே போல சிம்பு என்றால் ராசி ஜீவியம் அதாவது கௌதம் வாசுதேவ மேனன் இது நான் சும்மா ஒரு ஒரு வசனத்துக்காக ஒரு பஞ்சு டைலாக சொல்ல இது உண்மையிலேயே அது வினை தாண்டி வருவாயா இருக்கட்டும் ஒரு அச்சம் என்பது மடமையாட இருக்கட்டும் இன்னைக்கு வெந்து தெரிந்தது காடுக்கு இப்படி ஒரு ஒரு இதுல இந்த படத்துல எல்லாத்துக்கு மேல இன்று போதும் பெருதுவுக்கு மண்ணை தன் மகன் சான்றோன் என கேட்ட தாயின்னு சொல்லுவாங்க என் பையனை நான் சின்ன கை கோழையிலிருந்து கை குழந்தையிலிருந்து 
உறுதி காத்துக்கள் இப்படத்துல ஒப்ப மூனை ஒப்ப மூனை தூக்கி வச்சு கையில தூக்கி வச்சு அந்த படத்துல நடிக்க வச்சேன் அதுல இருந்து உறவை காத்தங்களி மைதில் இணை காதலி ஒரு தாயின் சவதம் என் தங்கைகள் இணை சம்சார சந்தி சங்கீதம் சாந்தி என சாந்தி எங்க விட்டு வேலன் பெற்றெடுத்த பிள்ளை சபாஷ் பாபு ஒரு வசந்த கீதம் ஆஹ் அப்படியே மோனிஷன் மோன் தாய் தங்கி பாசம் மோனிஷன் மோனலி சார் சொன்னால் தான் காதலா காதல் எழுவதில்லை வரைக்கும் கதாநாயகனா அவ்வளவு படத்தில் நடிக்க வச்சிருக்கேன் அவனை எங்க வீட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிக்க வச்சு என்னென்னமோ எப்படி எல்லாம் நடிக்க வச்சிருக்கேன் என் பையனை வந்து நான் வந்து அவார்டு வாங்கணும் என் பையன் வந்து அங்க போய் அவார்டு வாங்கினா இங்க அவார்டு வாங்கினா அப்படின்லாம் நான் எந்த அவார்டு வாங்கணும்னு என் பையன் நான் கேட்டதும் இல்லை சொன்னதும் இல்லை அப்படிலாம் நான் கனவு கொண்டதும் இல்லை ஆனா இந்த படத்துல நான் ஒரு எழுத்தாளரா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவரோட இன்டர்வியூ பார்த்தேன் நான் உண்மையிலே ஒரு என்னுடைய பையனை பெற்றதுல நான் பெருமை என்ன அவர் சொல்றாரு தன்னுடைய இன்டர்வியூல அவருடைய பதினெட்டு வருட அனுபவத்துல எந்த நடிகரை பத்தி நான் இப்படி எல்லாம் பேசினதே இல்ல நான் சிம்புவை பத்தி பேசுறேன் ஏன்னு கேட்டா அந்த படத்தோட கதாபாத்திரம் ஒரு இருபத்தோரு வயசு இளைஞன் அப்படி பத்தி கடந்து ஓட்ட முறை அப்படி ஒரு கதாபாத்திரமா ஒருத்தர் நடிக்கணும் அப்படின்னு அந்த கதையை நான் எழுதினேன் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு சிம்பு சூட்ட வர ஒரு பெரிய நடிகர் தெரியல ஆனா கௌதம் மேனன் ட்ரை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் ஒரு மண்பாண்ட கலைஞர் அந்த கலைஞர் வந்து மண்ணை அப்படியே குறைக்கிற மாதிரி குழச்சி குழச்சி ஒரு மண்பாண்டத்தை உருவாக்குற மாதிரி ஒரு பொருட்கள் அப்படியே அந்த பொண்ணு உருக்கி உருக்கி நகையை செய்யற மாதிரி அந்த படத்தோட கதாபாத்திரத்துக்காக தன் உடலை உருக்கி இழைச்சி உடைச்சி அப்படியே வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் அப்ப என்னால முடிவு பண்ணு கேட்டான் முடியும்பா முடியும்னு நினைச்ச முடியும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த படத்துடைய போட்டோ ஷூட்ல எடுத்துட்டு போய் அதை எடுத்து கொண்டு போய் அத அந்த அந்த கதாபாத்திரத்துல ஒரு நடிகை நடிக்க முடியுமான்னு சொல்லும் போது அந்த அந்த போட்டோவை பார்த்துட்டு ஜெயமோகன் சொல்றாரு இருபத்தோரு வயசு இல்ல பதினெட்டு வயசு பையன் மாதிரி நிக்கிறான் அப்படியே பட்டி அந்த பையன் கடந்திருக்கான் அப்படின்னு நான் எல்லாத்தையோட படத்துல பார்க்கும் போது என்ன பாடி லாங்குவேஜ் அந்த திருநெல்வேலியில் இருக்கிறவர் மாதிரி படத்துல பாதி பேசவே இல்லை அந்த நடையா இருக்கட்டும் அந்த ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய அந்த தயக்கமா இருக்கட்டும் பாதி லாங்குவேஜே இல்லாம பாடி லாங்குவேஜ்ல அந்த பையன் நடிச்ச நடிப்பை பார்க்கும் போது எனக்கு சிம்புவே தெரியல அந்த கதாபாத்திரம் முத்துதான் தெரியுதுன்னு அந்த எழுத்தாளர் அந்த இலக்கிய எழுத்தாளர் அந்த யதார்த்தமான எழுத்தாளர் பல பெரிய பெரிய இயக்குநர்களை கண்ட அந்த ஜெயமோகன் அவர்கள் என் மகன் சிலம்பரசனை பத்தி சொல்லும் போது எனக்கே நான் என் பையன் எவ்வளவு பாராட்டு பெற்று எவ்வளவு கைத்தட்டல் பெற்று ரசிகர்கிட்ட வீசுள்ளதுலாம் நான் என் பையன் அந்த அவார்டு இந்த அவார்டு தானே எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் சொன்ன அந்த வார்த்தை ஒரு ஒருதலை ராகம் படத்துல நான் ஒரு எழுத்தாளர் உருவாகி ஒருதலை ராகம் உயிரிழச்சா எவ்வளவோ படங்கள் கொடுத்திருக்கேன் ஒரு எழுத்தாளரா அவர் சொன்னதை கேட்கக்குள்ள என் மனசுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு வார்த்தையால சொல்ல தெரியல அவ்வளவு வந்து என்னோட மனசு வந்து அது இது பண்ணுது அந்த ஜெயமோகன் அவர்கள் ஒரு எழுத்தாளராக ஒரு படைப்பாளியாக ஒரு கருத்தை வெளியிட்டதை பார்க்கும்போது இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பை என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறணும்னா அவனுக்கு எது திரும்ப கை கொடுக்கணும் அவனுக்கு ஜாதகம் கை கொடுக்கணும் நானா இருந்தாலும் சரி என் மகன் சிலம்பரசனா இருந்தாலும் சரி வெற்றி பெறனா கை கொடுக்கணும் ஜாதகம் அதே மாதிரி ஒரு கலைஞன் வெற்றி பெறனா மேல வரணும்னா அவனுக்கு கை கொடுக்கணும் ஊடகம் அந்த ஊடகம் உங்கள்ட்ட தான் நான் இன்றைக்கு கரம் கரம் கூப்பி உங்களுடைய ஆதரவை இந்த வெந்து திணிந்தது காடு படத்துக்கு நீங்கள் தந்தால் என் மகனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு படம் ஒரு மயில் கல்லா இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் உங்கள் அன்பையும் ஆதரவையும் உங்களுடைய உறுதுணையையும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டையும் முழுமையா எதிர்பார்க்கிறேன் உங்களை இப்ப இமிடியேட்டா இப்ப சந்திக்க முடியலன்னா கூட நீங்க சந்திக்காம இருந்துடாதீங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை அப்படியே சொல்லிடுங்கன்னு என்னுடைய பிஆர்ஓ நிக்கில் முருகன் நீங்க முகத்தையே காட்டாத நீங்க ஒரு பத் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்காக இந்த ஊடகத்துறையிட்ட நீங்க பேசிட்டீங்கன்னா உங்களை பார்த்த ஒரு மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி என்று இந்த ஐடியா எனக்கு நிக்கில் முருகன் தான் கொடுத்தாரு எனக்கு எப்பயுமே அந்த முருகனோட துணை தான் நிக்கில் முருகனுடைய துணையோட இன்றைக்கு உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி மற்றற்ற மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம்